Olá, meus amores, tudo bem? Vamos para a nossa aula de matemática de número 76. E nessa aula a gente vai precisar de bastante material, diferentes materiais. Além do livro 6, na página 324, você vai precisar de folhas, tá? Folhas de papel sulfite. Pode ser branco, pode ser colorida. Eu trouxe essas coloridas porque era o que eu acho que eu tinha em casa. Tinta ou cola colorida, tá? Se você não tiver cola colorida, você pode fazer uma mistura. Depois eu mostro o que eu fiz aqui também. Pode usar outras coisas para poder é, utilizar e substituir, ok? Mas, a princípio, tinta, folhas, cola colorida ou cola branca, tá bom? Se prepara aí. E aí vocês vão vendo o que vão precisar ao longo do vídeo. Vamos lá. Bom, essa atividade é sobre dobradura e número de eixos. Faz parte das atividades 96 e 97. As páginas são essas aqui. Eu vou lendo e vou falando com vocês. Vou lendo o livro e vou falando com vocês. tá? Então abram na página 324 e vamos começar a leitura. Olha. Uma simetria que a gente já trabalhou na aula passada, que simetria são aquelas figuras que têm, que têm as duas metades iguais, né? com o mesmo contorno, mesmas medidas, enfim. É, ela pode ser, a simetria pode ser observada com muita facilidade usando-se usando um espelho, como ela está fazendo. Tá? Por quê? Porque a imagem refletida no espelho é totalmente idêntica à imagem. A outra imagem, né? O reflexo é idêntico à ima imagem que está sendo refletida. É, nesse caso, o plano do espelho tem a função do eixo de simetria, que mostra mostramos na atividade anterior. Ou seja, essa linha que separa aqui, ó, que separa essa imagem real da imagem do reflexo, essa linha é o eixo de simetria. Ok? Outra forma curiosa e simples de se obterem figuras simétricas é por meio de dobraduras. Usando dobraduras, podemos também verificar a quantidade de eixos de simetria que uma figura apresenta, como é o caso do quadrado. Vamos fazer agora, tá? Que tem mais de um eixo de simetria. Veja no espaço a seguir como é possível descobrir os eixos de simetria do quadrado por meio da dobradura de uma folha. Então... Eu primeiro fiz, tornei a folha um quadrado. Ó, eu tenho essa folha e para você torná-la um quadrado, ela na verdade ela é retangular, né? Porque ela não tem os quatro lados iguais. Ela só tem, ela tem dois lados semelhantes maiores e dois lados semelhantes menores. Então como é que a gente faz? A gente sobrepõe é, uma parte na outra. Fazendo um triângulo, certo? Você pega o biquinho, a ponta e encosta na linha certinho aqui. Não pode passar nenhum pedacinho, tem que estar certinho. Esse retângulo aqui, aqui, que sobra, você dobra e tira. Então ela vai virar um quadrado. Vai ficar assim. Quando você tira essa parte, você tira essa parte que sobra, aí você abre, vai ser um quadrado. O tá? que, que é eixo de simetria que a gente viu? O eixo de simetria é a linha que passa no centro, que divide uma figura ao meio, né? é... divide em duas metades. Essa linha é o eixo de simetria quando ela é simétrica. Então vamos lá. Vamos usar agora uma folha. Peguem aí e façam comigo. Se não pegaram, dá pause e peguem. Então vamos lá. Dobramos a folha quadrada ao meio. Então, a gente vai dobrar ao meio, sobrepondo uma metade na outra. Não pode ficar nenhuma de fora. É pontinha com pontinha, a linha com linha, tá? Usa aí a mesa de vocês como apoio. Dobrei. Ao abrirmos, ó, a gente encontra aqui o eixo de simetria. Mas se eu dobrar o meio novamente, agora no outro sentido, eu vou ter um novo eixo de simetria. Agora eu vou dobrar o contrário, tá? Primeiro eu dobrei assim, 
agora na vertical, agora eu vou dobrar na horizontal. Lembrando que tem que fazer pontinho com pontinho. Deixa eu abrir, peraí. Só. Pontinho com pontinho, linha com linha. Aí eu tenho, ó, eu tenho o eixo de simetria vertical, um eixo de simetria horizontal. E aí, se eu dobrar agora na diagonal, eu vou ter outro eixo de simetria. Olha aqui, ó. Na diagonal. Lembra que tem que sobrepor e tem que ficar certinho. Olha, aqui não tá certinho. Mas eu vou fazer, ajeitar para ficar certinho. Hum. Às vezes pode até não ficar tão certinho, porque na hora de cortar, lembra que eu transformei essa figura em quadrada, ela era uma folha em quadrada, ela era retangular. Aí se eu não transformar ela direitinho em quadrada, ela vai ficar sobrando. Ó, melhorou? Melhorou, né? Tá? Tá vendo que passa um pouquinho? Por isso que talvez não tenha. Então eu tenho um outro eixo de simetria. Já tenho três, eu tenho um diagonal. E eu posso agora fazer um outro diagonal se eu dobrar agora do outro lado. Ok? Ao contrário. Mesma coisa. Ponta com ponta, linha com linha. E olha aqui. Eu tenho vertical, horizontal, um eixo de simetria na diagonal e um eixo de simetria na outra diagonal. Por que, que eu digo que é um eixo de simetria? Porque quando eu dobro, as duas metades se sobrepõem sem sobrar nenhuma parte. Então, essa figura ela é simétrica e com vários eixos de simetria. Vamos voltar lá. Bom, então nós já fizemos isso tudo, né? Então, olha aqui, ó. Ficou assim o meu, certo? A cada linha ou cada dobra feita é um eixo de simetria. O quadrado tem quatro eixos de simetria. Importante, observe que nos passos anteriores, sempre que realizamos uma dobradura, as duas partes da folha se sobrepõem, foi o que eu falei, né? Isto é, ficam exatamente uma sobre a outra, sem sobrar pedaço de papel em uma das metades, tem que ser certinho. Quando essa sobreposição ocorre, temos uma simetria. E a linha da dobra indica o eixo de simetria. Agora, esse aqui ó, foi o um pedaço que sobrou daquela folha que eu cortei e transformei em quadrado. De acordo com a observação anterior, os retângulos que não sejam quadrados não apresentam um eixo de simetria na diagonal. Então, olha só, essa aqui pode, eu posso fazer um eixo de simetria assim. Vai ficar certinho, vertical, um eixo de simetria na horizontal, ó, dobrei, eu fiz uma cruz, tá vendo? Certinho, mas eu não consigo fazer na diagonal, não dá para fazer na diagonal, ele só tem um retângulo que não é quadrado, só tem dois eixos de simetria. Ok? Um na vertical e um na horizontal. E agora a gente vai para a atividade. Lembra que eu falei que a gente precisava, isso aqui fala do retângulo, que a gente precisava de folha e de tinta. Então, olha aqui. Ó. A atividade é essa. Usando uma única dobradura em uma folha e um pouco de tinta, podem se criar belíssimas pinturas simétricas. Veja o exemplo. Então, eu peguei esse pedaço de folha. Ali está pedindo para você pegar... Uma folha retangular. Pode também, é porque a minha eu já tinha cortado. Eu fui ansiosa e cortei um monte logo. Então, você vai pegar, vai dobrar a folha. Começa a fazer aí comigo. Ó, dobrar a folha, marquei o eixo de simetria. Agora eu vou pingar a tinta de cores variadas ou de uma única cor em uma das metades. Ok? Lembra de pegar assim, pertinho da linha. Não, não deixa passar para lá, mas pega pertinho da linha. Eu misturei, eu sou meia criativa, cola, eu peguei cola branca, ó, cadê minha cola? Aqui, ó. Cola branca, escolar, com 
tempero, urucum, misturei urucum. O urucum é a tinta que os, uma das tintas que os, os índios usam para se pintar. Aí eu falo, ah, eu tenho urucum, aí misturei. Não ficou muito vermelha, ficou rosadinha, né? Aí vai ser essa que eu vou usar, tá? E ela não ficou também tão molinha porque acabou ficando engrossando, mas vou usar essa aí. Vou mostrar já já para vocês, tá? Vocês podem fazer aí também. Ó, botei só um pouco porque minha filha, a minha folha não é tão grande. Então, botei um pouco de tinta de um lado, de maneira desforme também, sem forma. E agora eu vou dobrar, ó, logo que terminar a pegar a tinta, dobra ainda com ela molhada para que ela e espalha. Aí eu dou uma apertadinha, tá? Eu vou apertar, ela vai se espalhar de maneira uniforme nas duas metades da folha. Tá? E depois, aí você pode apertar como você quiser, cuidado para não rasgar a folha, porque como tá úmida pode rasgar. E aí depois você vai abrir para ver o que aparece. Olha, o meu ficou assim. Ó, ficou bem legal, ficou bacana. E o eixo de simetria é a linha que eu dobrei. E as duas partes são exatamente iguais, são simétricas. Porque eu dobrei. Eu também tenho aqui que eu posso fazer, ó. Eu achei. Essa aqui são tintas... É de fazer pintura no rosto da minha filha, né? Que tem 18 anos, mas adora essas coisas. Então eu posso fazer numa outra folha, ó. Colorida. Aí, ó, dobrei. Vou pintar um pedaço desse lado. Vou, vou passar um pouco. Aí eu escolho, escolho a cor que eu quiser, pincelzinho. Ó, tá bom? Vamos ver o que, que vai sair. Não sei se vai sair muito bom não, porque essa tinta ela também é bem grossinha. O bom é tinta mais líquidazinha. Vou pegar o vermelho agora. Sujei a tinta porque eu não limpei o pincel. Minha filha vai reclamar comigo com razão. Não vou nem botar muita tinta, gente, senão vai dar problema. E eu tenho um aqui, que eu achei também nas minhas coisas, ó, vamos ver se funciona. Uma cola colorida, só que ela é prata, ela é com glitter, cola com glitter. Pronto. Ó, a misturada que eu fiz, ó. Agora eu vou juntar um lado com o outro e vamos ver o que que vai dar. Sempre tentando trazer para o eixo para poder ficar para preencher né esse eixo deixa eu ver se vai dar certo ai que lindo deu viu eu apertei levando para o eixo tem que levar para a linhazinha assim ó eu fui fazendo e fui trazendo para a linha também para poder colorir a linha senão não tem eixo de simetria se ficar aqui sentindo e aí eu abri olha o que que deu Tchan, 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 tchan. Então, essas, essas duas foram as minhas artes. Percebam que eu usei o que eu tinha em casa. Cola branca com urucum e pintura de rosto, de maquiagem de rosto, ó. Pra fazer aquela... E eu tinha uma cola glitter e também botei e ficou brilhosa. Ficou bem bacana. Né? Essas tintas são pra fazer aqueles desenhos de gatinho, de não sei o que, no rosto, nas festas. Tem? Então... Então essa foi a atividade de hoje, façam aí também, espero que você tenha feito comigo. E você vai ficar também para fazer pós-videoaula o exercício de aplicação da página 326, que é esse. Vocês vão fazer essa atividade que eu mostrei como se faz e agora é a vez de vocês fazerem. Combinado? Um beijo e até a próxima videoaula.